大胆一点，客厅不要买沙发。常规客厅一般都买笨重的 L 型沙发，时间久了底下全是卫生死角。老婆每次打扫卫生都要累弯腰，再搭配个方形大茶几，老婆打扫根本就不用。还有这种传统的满墙鞋柜，背面总是和墙体靠不严实，时间一久，成为小强宝宝的繁育基地。霸道老婆忍无可忍，决定扔掉这西装。一，用肉心钢管做。几根立柱做支撑，去二舅妈家借几十块钱，买几颗膨胀螺丝，把它狠狠地固定在身上，外包环保护石棉，再用一万年。下面做一排大抽屉，收纳老婆孩子爱吃的小零食，拿取纸放进去。左侧延伸转角柜，搭配一个小抽屉，子豪的鞋刷、鞋油、鞋垫全放上。底下搭配灯光，回家更有仪式感。旁边常穿鞋子全塞下，上面安装鞋柜，层板的高度可调节。上面放不常用的杂物，下面一家人的鞋子全部放下。网上买个挂钩，回家外套、包包、帽子挂上面，关上柜门更整洁。转角造型连接，旁边延伸做收纳柜，二舅妈送的名茶全收纳，下边台面还能当编辑使用。三，几个木盒做靠背，嵌入松松软软的软包做靠背，放上两块松软垫子就是沙发。上面延伸做书柜。子豪收集的饰品书籍全放下，安装黑色玻璃门，好看打灰尘。关键是 1.2 米的孩子拿取也方便。底下记得安装开关插座，手机充电不发愁。四，定制大理石吧台，放上果汁和红酒就是吧台。旁边延伸做一个水吧台，嵌入一个不锈钢水池，清洗酒杯水果很方便。下面嵌入一个小冰箱，放满老婆孩子喜欢的饮料和红酒。上面做一排吊柜，存放红酒和洋酒很方便，搭配层板增加收纳空间。没事还可以和老婆喝一杯，赏景还是很方便。中间搭配圆茶几。走路不磕碰，老婆打扫也方便。轻轻移开茶几，又是孩子超宽敞的玩耍区。这样的客厅不仅增加收纳，活动空间变大，功能齐全，实用又方便。